。作为 RTX 3 0 9 0显存减半的版本， 3 0 8 0 Ti 的问世的确让玩家为之兴奋，但由于货源短缺、价格过高等因素，其也再一次成为了耍猴显卡。然而，作为 DIY 的配件以及外设厂商，当然也抓住了这一次机会。毕竟有新卡的问世，就会有一直配套的产品推出，所以接下来就将跟着超级客来看看这一次又有哪些新产品是大家买不起但看得起的呢？首先是显卡方面，前段时间被广泛流传的 AMD 新卡 Radeon Pro W 6 8 0 0现已得到了官方的正式确认。据悉 ，W 6 8 0 0仍然会采用台积电的7纳米工艺，并将基于 RDN2 架构打造，但其会配备高达3 2 GB 的显存以及6个 Mini DP 输出口。同时，作为 AMD Radeon Pro 阵容中的一次重大更新 ，W 6 8 0 0将有望获得最佳的性能展示。至于更加详细的情况，大家可以期待一下6月8日的 AMD Big 发布会。然后是主板方面，知名的硬件品牌恩杰于近日公布了旗下最新的 N 7 Z 5 9 0 ATX 主板，其采用了十二加二 DRM OS 供电设计和六层 PCB， 提供了两个 M 2接口，支持英特尔 XMP 2 0以及 PCIe 4 0技术，内存超频最高可至四千六百兆赫兹。除此之外，恩杰还为这款主板提供了白色和黑色两种金属盖板选择，以及专属的 RGB 通道和风扇通道。搭配旗下 H 系列的机箱一起使用，则可以轻松实现无缝化的一体式设计。目前这款主板官方售价两千一百九十九元，并处于预售阶段，感兴趣的玩家可以关注一下。内存量方面，目前刚威 XPG 宣布，旗下首批 DDR5 内存将于今年 Q3 季度正式推出。外观设计上会分为有无 RGB 灯效，以及光面和哑光两种型号，但其技术频率会在六千兆赫兹到七千四百兆赫兹之间，容量有八 GB、十六 GB、三十二 GB 三种不等。同时，据 Videocast 透露，微刚 DDR5 内存的潜在频率将有望达到一万两千六百兆赫兹，并且会兼容 PMIC 和 ECC 技术，以此提高运行时的效率和稳定性。而从这些特点中也不难看出 ，DDR5 内存的性能将有望高出 DDR4 一大截，不知道到时候能不能买得起啊？硬盘方面，西部数据于近日宣布将推出旗下入门级的 PCIe 4.0 固态硬盘 SN750 SE， 其最高拥有三千六百兆每秒和两千八百兆每秒的读写速度。以及2 5 6 G、5 1 2十 G 和1 TB 三个版本，但其采用的标准为 M 2 2 2 8 0规格，主控是群联1 1 9 T， 所以暂不支持独立缓存技术。整体定位应该是属于黑盘 S N 7 5 0的青春版，性能和高端的 P C R E 3 0乘4 S S D 差不多。目前国外已经开始预售2 5 6十六 G B、五百一十二 G B 和1 T， 价格分别为五十四点九九美元、七十四点九九美元和一百二十九点九九美元，约合人民币三百五十元、四百八十元和八百三十元。国内将于本季度内正式上市。而作为 PCIe 4.0 的固态来说，性价比还算不错。对此有需求的玩家，最近可以重点留意一下。接着是散热器方面，目前作为国内新锐品牌的泽洛，于近日推出了旗下的新品泽洛 P4 风冷散热器，其为单塔式设计，整体高度153毫米，用四根新工艺的万向力热管以及 MHDB 轴承的 ARPG 飓风压风扇。最大转速可达一千八百五十 RPM， 热设计功耗为二百瓦。另外，此散热器还有 P4 双擎版和 P4 纯白版可选，支持英特尔和 AMD 主流平台，对硬件的兼容性也比较不错。目前标准版官方售价仅为九十九元，同时还随装附赠 PX9 高导热硅脂，感兴趣的玩家可以关注一下。在水冷散热方面，美商 iPad 电竞也于近日公布了旗下泰坦和 Luna 系列，共计八款一体式水冷新品，其中涵盖了二四零和三六零等不同规格，但它们均采用了光圈型 ARPG 光效设计，搭配了低噪音的水泵以及低阻力的冷排，支持 PWM 温控等，而其标配的五 V 三帧灯光系统也可实现与外围设备进行神光同步。除此之外 ，Pro 版本的水冷头还支持 CPU 温度的实时显示，这一点还算比较特别。目前泰坦二四零款售价二百九十九元起，泰坦三六零款售价三百九十九元起，同时均支持三菱质保和漏液包赔服务，性价比十分的不错。最近有装机需求的玩家可以入手试一试。最后是显示器方面，微信于六月一日的新品发布会上公布了旗下新一代的电竞及高端显示器，其中 Optics M E G 三八幺 C Q L Plus 款采用了两千三百二的 I P S 曲面面板，具备独有的 Steel Series Game Sense 功能。更是首款搭载了 G-Sync Ultimate 技术。
。Optix MP 7 3 1 2 ULQT 款也采用了全新的 HDMI 2.1 影音传输，支持 4K 分辨率以及144四赫兹刷新率。这一顶级款的 Summit MS 3 2 1 UP 甚至还引入了人体工学设计以及智能感应系统，且可在不同光源下自动调整屏幕亮度，以此减轻用眼压力。不得不说，这些产品的确是买不起气的呀。好了，以上就是本期产品资讯的全部内容了。不知道哪款产品比较符合你的胃口呢？欢迎在评论区或弹幕上留言哦。那如果还想了解更多一些相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我是 K 强，我们下期再见。